知道你怎么不理我。我没有必要刻意寒暄他欧阳总裁，你真的不和我们一起吃饭了吗？啊，不了，公司还有些事，我必须马上赶回去。哦，那我就不强留了啊！真的很感谢欧阳总裁和居易捐赠了这套设备给我们中心呐、啊，它使得我们检测水平提升了一大截，也赶上了国外同行的水平。你办了一件大好事啊！这是应该的。其实居易一直在找机会回馈社会。这其实也是贵院给了我们一次机会，<笑>是，那就谢谢欧阳总裁了。您的检测报告呢，我会很快送到您的办公室。您是有幸第一个使用这套设备的人呐、啊，<笑>谢谢。你要不要过去打个招呼啊？好了。苏总，林医生，怎么了？有急事。我去去，一会儿就过来。那么紧，还是你的。哎，待会儿检验报告出来还不知。林乔，严朗，谁先来？阿姨，我先来，我叫严朗。张嘴。走，我得看着苏琪。我走，我走了。哎哎哎哎哎！你老实点啊。别不爱听啊！如果，如果这个结果出来了，他俩真是父子，你咋办？我都说过多少次了，不可能。你啥时候才能明白啊？有那个苏琪在，什么都有可能。好，那我就带着严朗走，行了吗？啊！宋总，护士说结果一会儿就出来。结果出来了，某些人一会儿不要哭得很伤心啊！如果父子团圆的话，父母两个人共同抚养孩子，那也才是天经地义的。月月，别说了，没事儿。月月就是这样的脾气。我和林乔已经说好了，如果严朗是林乔的孩子，我和林乔会一起照顾他的。想得美！报告结果出来了，什么结果？你快说呗。嗯，按照规定，我只能将报告交给本人，林乔。严朗，我是严朗的妈妈。哎，你不看啊？
真的是，是什么？恭喜你，你找到爸爸了。叶老，以后你就要叫我爸爸了。你不是我爸爸。叶老，不可能，不可能。苏总，林医生怎么了？有急事。为什么这么小事都做不好？你是在敷衍我吗？苏总，我我不敢。找个样本有这么难吗？你是想气死我？苏总，这种事不要跟我解释。如果这件事你办不好的话，我就辞了你。严、嗯、老，你打电话叫我过来，怎么了？怎么哭了？金木叔叔，林超叔叔要把我从妈妈身边抢走，你要帮帮我。严老，别着急啊，发生什么事你慢慢的告诉我啊。嗯。那该怎么办呢？金木叔叔，你快告诉我，我现在该怎么办呢？妈妈有什么反应啊？我不知道，我听到这个坏消息我就跑出来了。不过我知道，妈妈一定不愿意让我跟林超叔叔走的。如果妈妈跟林乔叔叔一起照顾你，你会开心吗？不会的，林乔叔叔不会跟妈妈在一起的。秦墨叔叔，我好怕，你能不能不让我离开妈妈？严朗，不用担心啊，我会想办法，一定让严朗继续留在妈妈身边的。真的吗？啊。一定要做到。放心吧，我答应过你的事，我会做到的。哎，请问一下，有没有看到这么大的小男孩，头发卷卷的，背一个书包？月月阿姨找你呢，快点去吧。嗯，快。哎，请问一下护士，有没有看到这么大的小男孩，头发卷卷的？死我了！行了，回去吧。啊，宋总，林强，这报告是错的，一定是错的。你跟严朗再重新做一次。宋总，你先冷静一下。对，你相信我，严朗他不是你儿子，这报告是假的。宋总，这报告是不会出错的。你是不是用什么苦衷啊？没有。我就是拜托你跟严老再重新做一次。严老，别着急啊，有你妈在，有周月月在，要紧是大人先。急啊！不想让林长叔叔把我带走。可是你不想也没用啊，科学证明你们两个就是父子。妈妈不会把我交给林乔叔叔吧？这个你就想多了。你妈就算把我卖了，也不会把你送出去的。现在呢，就只有两个可能：一呢，她跟林乔在一起，你们一家三口大团圆；第二个呢，就是你妈和你远走高飞，让林乔再也找不着你。嗯，那哪种可能性大呢？嗯，这个嘛。选择相信你妈就行了啊！明天吧，妈，妈，妈，我想回家。走，我们回家。苏苏，我明天过来接烟了。我不知道那个报告到底出了什么问题，我也不指望你同意再做一次检测，但是我告诉你。我离不开严朗，严朗也离不开我。走
。明桥，你刚刚去哪儿了？呃，我刚才看你们在谈事情，怕你们不方便，我就先下来了。现在怎么样？严嵩，他不接受这份报告。那报告会不会有错？怎么会有错呢？我是医生，我相信科学。这种鉴定报告是不会出错的。那严嵩不同意也没有用，是吗？嗯、喂，张望，现在去咖啡厅。宋宋，我受的打击也不小啊。我说你这保密工作做的可以啊。行了，你别拿我开玩笑了。我都说了多少遍了，严老跟林桥半毛钱关系都没有。这鉴定结果都出来了，你还死鸭子嘴硬？我哪知道那个结果怎么回事啊？但是这点我是可以肯定的，严朗的爸爸不是林桥。哎，这样的结果也还可以，至少两个男人呢会离开一个。秦墨也没有理由再去纠缠你了。行，那你就踏踏实实的和那个林桥在一起吧。我不会跟林桥在一起，秦墨也不可能。<笑>那这个结果可就更戏剧化了，一份鉴定结果赶走了两个男人，弄不好还弄丢了严朗。严嵩同学，你怎么想？二姐，你饶了我吧，我现在什么都不想想。你这是逃避。行了，听我的。施展你的魅力，踢走苏启，来个家庭大团圆，哼，皆大欢喜。什么家庭大团圆？我都说了，他俩没关系，没关系，没关系。哎呦，行了，不想那么多了。我现在不能让我的情绪影响严朗，不管遇到什么困难，我都必须让他开开心心的长大。嗯，这样是个办法。把颜良养大，然后让他给你介绍个男朋友。我怎么认识你这么个奇葩呀、啊？二货。哎，不用了，我们谈就是吧。小婉，你赶紧看看这个，大概情况你也了解。我现在有多大的几率可以要回严朗？从 DNA 来看的话，严朗确实是你的亲生儿子。而严嵩隐瞒这个事实，自己带着孩子，从这点来说的话，你是有资格对他进行民事诉讼的。啊，另外，从经济和受教育各方面来考虑的话，如果你打官司，我想法官也应该会把孩子判给。条件优越点，那也就是说，我只要是通过法律的手段，我就一定会要回我的儿子，对不对？确实是这样的，只不过，只不过什么？你瞧啊，你求子心切，我们特别能理解。可你有考虑过他们孩子母亲的感受吗？毕竟他们母子一直相依为命，而且严嵩还是我们大家的好朋友。你这样，这件事我已经决定了。行，既然你已经决定了，我回去尽快办理你一份诉状，把严嵩告上法庭，好让全世界人都知道严朗是你的孩子，而且你还要把他从你的身上抢回来，是吧？张望，林桥不是这个意思。行了行了，我只是个律师，拿钱干活，我没必要知道他什么。林桥，就这么办了啊。
。林医生，有时间聊一聊吗？我们好像没有什么共同语言呢、啊。是关于严朗的。苏醒，你先上车走吧。既然你已经知道鉴定结果了，我要如果是你的话，我会自动消失的，林医生。我希望你可以慎重的考虑一下严朗的事情。这件事情不用你操心，我是孩子的亲生父亲，我自然有我自己的打算。你的马上要结婚了，是不是不应该在这个时候？拆散严肃和严朗的，你好像没有资格跟我说这些。是，孩子是你的，但是也是严肃的。那既然你知道严朗是我和严肃的，就请你不要再插手这件事情，好吗？那你有没有尝试过从父亲的角度去考虑一下这件事情？我就是以一个亲生父亲的角度考虑这件事情。所以才会让严朗必须要回到我的身边，我可以给他最好，而我给他的，严嵩却给不了。小朋友需要妈妈，这个你也给不了。你有没有考虑过严嵩的感受？严嵩一个人这么多年，把孩子带大，这段时间你在哪？你会不会觉得这么做？有点自私、啊。不管怎么样，我还是希望你可以好好的考虑清楚。刚才那个人是谁啊？哦，一个很无聊的人，说是严嵩的丈夫，严朗的爸爸。那会不会是真的？我是说，说不定他跟严嵩真的有一段过去的。怎么可能呢？行了，上车吧。严朗，吃饭啦！咦，人呢？严朗，玉玉，嗯，你看见严朗了吗？没有啊，他没在屋吗？没有啊，不知道什么时候跑出去了。跑出去了？这孩子不会想不开吧？谁都不能把严朗从妈妈身边夺走，妈妈会一直陪着你的，直到你长大，好不好？是不算数，当然算数了，别哭了啊，别哭了。
。那杨朗他，我要不要去哄哄他？不用，一会儿就好了。苏总，那你打算怎么办啊？我也不知道。你说这检测报告有问题，可是不管怎么样，这个结果都会让林乔不依不饶的。我知道，都要烦死了。宋总，你看着我，干嘛？你不觉得奇怪吗？什么奇怪？按理说这个检测报告应该不会有问题的，可是我也相信你的话。你说林乔不是杨朗的爸爸。可是这个结果呢？这怎么解释？你说，会不会是苏琪这个黄鼠狼在中间捣鬼？苏琪，不会是他。他最不希望林乔跟严朗有关系了。现在出这样的结果，肯定不是他干的。高子，你去搞清楚，你干嘛去啊？去检测医院啊！只有那个医生才知道到底发生什么了。二姐，天都黑了，医生都下班了。我去也得明天。哎呀，下什么班嘛？人家不回家吃饭呀？行，吃饭吧。哟，是苏琪小姐，里面请，里面请。简直是胡闹！真是的，林叔叔，什么事让您发这么大火啊？苏琪，你看看，你看看，这些娱乐记者，听到一点点风吹草动就在那胡扯。先喝点水。林叔叔，这些八卦新闻啊，你也别太当回事儿，他们都一样的捕风捉影，您何必挂在心上呢？哎呀，这个林乔啊，现在是越来越不像话了。我早就警告过他。不要和严嵩这种女人扯上任何关系，现在倒好，还真打算把这个来路不明的孩子带到我们林家，我绝对不会同意的，不会同意的。林叔叔，您喝点水消消气吧，别气坏了身体。一半懂事，我该多省心呢。叔叔，其实林乔挺听话的，可能这个事儿他还没有想好吧。这个混账东西，我是绝对不会让这个孩子进我们林家大门的。你觉得还有什么事比现在的结果更糟吗？算了算了，你把手上资料都毁掉吧，剩下的事交给我再办。还有，你们别再多事给我惹出麻烦了，知道了吗跟你说，严朗是我的儿子。我们已经做过 DNA 检测了，就是想通知你一下。我准备过一段时间把他接回家，亲自照顾他。我再说一遍，像这种来路不明的孩子，我是绝对不会让他进我们林家大门的。什么叫做来路不明啊？他姓林，他是我的儿子，也是你的孙子。他隐瞒就瞒了这么多年，现在知道你和苏琪要结婚了，他冒出来了。我叫做突然冒出来了吧？哎呀，你知不知道，要是没有严肃破坏你跟苏琪的关系，你们俩的事也不会一拖再拖，拖了这么多年呢。像这种心术不正的女人养的儿子，将来也不会是什么好东西。爸，你为什么老是严肃严肃严肃？这跟人严肃有什么关系啊？不管你怎么说啊。
，我说的话就摆在这儿。你要是把这个来路不明的孩子接回家，可就别怪我翻脸不认人。爸，既然您这么说的话，那我明确的跟您讲，严老是我的儿子，我一定会把他接回家的。如果你要坚持，别说那个孩子，就是你这亲生儿子，我也只当自己从来没有养过。这是您说的，张医师，这是林乔的头发，我真的麻烦您，再帮我做一次检测吧。这是林先生知道吗？张医师，事后我会感谢你的，苏小姐。我很想帮你，但是这件事情我真的帮不到你。DNA 的鉴定涉及很多隐私，除非当事人提出，不然我不可以随便再做一次。张医师，你开个价，我不会还价的。请您尊重我的职业，苏小姐，我当您今天没来过，您回吧。说吧，这报告肯定有问题。月月，我不想去了，咱们还是回去吧。凭什么呀？要真敢是他在背后捣的鬼，我们让他身败名裂。就算跟他有关系，你觉得他们会告诉我们吗？而且，觉得他也没必要这么做。我很清楚，严朗不是林乔的孩子，所以这个报告对我来说一点意义都没有。走吧，回去吧。不行，这次不能再让他得逞。跟我走。林强，你来这儿干嘛？我在这附近办事儿。你来这儿干嘛？你是不是去检测中心找张医生了？我没有啊。我现在明确的告诉你，严朗就是我的儿子，这个事实不会改变的。找我有什么事吗？我想问一下关于检测报告的事情。我觉得那个报告有问题。报告怎么会有问题呢？嗯、DNA 的检测是一种科学的论证，已经是千锤百炼的技术。报告的本身是不会有问题的。你说对吗，张医生？是的，不会有问题的。我们是按流程做检测的，所以你们应该相信这份报告。如果你们对结论确实有疑问，那么经双方一致同意以后，我们可以再做一次。好啊，那就再做一次。我不同意。既然结果已经出来了，没有必要再做一次。什么事？坐下说吧。啊，不用了。我就是想问您个问题：苏小姐是不是又来找过你？我是有职业操守和作证底线的，你放心吧。好，那就不打扰了，谢谢。其实我这次来是想跟你道歉的。过
过去那几年的昏迷，让我失去了所有的记忆。我想不起来我是谁，又没有找到我的家人，就凭着我一点点残留的记忆，我就一头闯进了你的生活。是我没有想过你的感受，真的很对不起。我明白你的感受，其实。这段时间我对你的态度也不太好。我不知道到底那个亲子鉴定背后发生了什么事，但是我愿意相信你。谢谢。哦，还有一件事情是关于严朗的，我必须要向你坦白。什么事儿啊？前两天我带着严朗去了亲子鉴定中心。什么？我是想，如果我可以证明严朗是我的孩子的话。你就会接受我？谁给你的权利啊？你凭什么这么做啊？呃，放心吧，最后我们还是没有做那个检测。那是因为，在我的记忆里面，我跟你所有的片段都是美好的。我不需要那些文件去证明什么。在我残留的记忆里面，我很清楚的知道我是喜欢你，我是爱你的。你可以阻止我去证明我的过去。但是你无法阻止我继续喜欢你，秦墨，我要怎么说你才能明白？说吧，准备怎么办？李军呢？哎，我说林桥啊，林桥，是你让我把孩子要回来的。现在我所有的文件都准备好了，只要律师案一发，可就进入法律程序了。你不也一直都在说我做事情比较绝吗？那你觉得呢？我怎么发现你现在有点犹豫了？没错，我是在犹豫。可我犹豫的只是方式，孩子我是一定会要回来的。其实林桥啊，孩子要不要得回来真的那么重要吗？不管怎么样，现在孩子确定就是你的了。不管他跟着谁，有什么所谓呢？我怎么突然间感觉我的律师胳膊手往外拐了？所以费用我会慎重考虑的，兄弟。林强，你给我站住！拜拜。哎，我说你这人，哎，是不是哥们儿？现在呢，我们来沙盘推演一下啊。现在呢，检验报告结果已经出来了。以林桥的性格呢，他是一定会死缠着不放的。严朗呢，他也一定会争取到手的，所以你怎么想？这孩子根本就不是他的，他凭什么说带走就带走啊？你动动脑子好吗？人家有检测报告在手，这就是证据，知道吗？当爹的证据，你有什么？你能证明孩子不是他的吗？哎，有种百口莫辩的感觉了吧？我相信你，可是林桥不相信，法院更不会光听你说。这些年那么多困难我都挺过来了，我就不信这件事情我解决不了。啊，宋总，你怎么那么死心眼呢？这件事情可不是你光靠你死扛就能扛得过去的事儿，啊！在我看来啊，这件事情你们要先下手为强，变被动为主动。那你说说。怎么主动？找到林桥，跟他谈判。严朗，一三五归你，二四六归他。星期天休息。你能不能说点有用的呀？我的主意没用吗？那你给我点更好的建议。我想好了，如果林桥非要跟我抢严朗的话，我就带着严朗离开这个城市，让他永远也找不着我。妈，你看我穿这件好看吗？你觉得林强会不会喜欢？衣服是用来取悦自己的，别什么事情都依着林强。有点主见好吗？别忘了，你毕竟是我们苏家的人。哎呀，我只是想让林桥开心点嘛。行了。
，这亲子鉴定到底是怎么回事儿？你怎么样样都输给那姓严的？现在可好，明桥有了儿子，等你们将来结婚了，这孩子还没出生，你就输给别人一大截。你给我好好想清楚，我们苏家的女儿不需要倒贴他们林家什么，明白吗？总之，这个孩子的事情，要在你们结婚之前解决清楚。娟儿，你说亲子鉴定的事儿，那个秦墨知不知道呢？他知道。是啊，这铺天盖地的报道，想不知道也难。这个人也挺奇怪的，怎么奇怪了？你说说。你说的明明是失忆了吧？偏偏说记得跟我在一起过。而且，而且什么？他主动跟我说，前两天他差一点带严朗去做亲子鉴定。又是亲子鉴定。我说这帮男的怎么回事儿？怎么都喜欢跟妻子鉴定较劲呢？他是觉得如果严朗是他的孩子，就可以证明他所有说的一切都是真的。但是最后他没那么做，他主动来跟我道歉。其实我后来想想，他没必要为了没有做过的事跟我道歉，我也不应该怪他。迟到了！哎呀，来得及，不会迟到的。等会儿，嗯、衣服怎么穿的呀？这么大了还不穿衣服？去的学校要乖乖的啊，不许惹事儿，听见没？妈，你把你儿子想成什么了？你有我这么乖、这么帅气的儿子，<笑>是你的福气。咦，好有福气啊！走了。严嵩小姐，严嵩小姐，您的孩子真的是林桥先生的吗？那接下来您会怎么做呢？你自己觉得有什么不舒服啊？身体没什么不舒服，就是想不起来以前的事情。从你的病例来看，你目前的情况属于正常的现象。哦，那医生，我什么时候可以恢复记忆？这个不好说，就是正常人也不可能记得所有的事情。一般来说，记忆深刻的会逐渐的恢复的。这个失忆症呢，是个国际难题，没有什么药物和治疗手段。能不能恢复啊，就看你自己了。说不定啊，你睡一觉，哎，醒过来就恢复了。医生啊，其实我，我脑海里面会出现一些片段，片段里面呢，经常会出现同一个人。我已经找到那个人了，但是他好像又不认识我，这是什么原因呢？是个女的吧？你怎么知道的？这个我帮不了你啊，这是你们两个人自己的事，应该你们自己去解决。好了，我呢给你开了一点药，你呀、啊、要按时的服用，对你恢复记忆有帮助，取药去吧。谢谢医生。怎么样？怎么样啊？什么怎么样？亲子鉴定啊？没去。我说你现在啊，记忆还没有恢复，又不愿意去做亲子鉴定，表白又遭拒，我看你彻底没戏了吧？我说过了，最好的方法就是用心的去爱护他们，去照顾他们，去对他们好。哟哟哟，没看出来啊？死缠暗打，怎么了？我喜欢。喂？啊，好，好，好，我先马上过去。
这些记者啊，我估计是不会走的。我看这架势啊，他们要长期把守在这儿。这么劲爆新闻，他们怎么可能会轻易放手呢？怎么回事啊？他们怎么会知道我家的地址的？这也太奇怪了吧！哎，你说，会不会有人故意爆料啊？嗯，会不会是林桥？哎，不会。那有什么不会的？知道你们家地址人就我们几个人，好吗？他干嘛这么做呀、啊？这么做对他也没什么好处啊！哎，瞧瞧我这墨镜怎么样？给严嵩和严朗当保镖，够震慑吧？嗯，当什么保镖？你看你小身板能当保镖吗？还有，你看你穿着衣服，俗气。那也比你这大姐强。君子动口不动手，好吗？我就动了，我就动了，我就动了。哎呀，行了，别吵了。我叫你们俩来帮忙的，你看看你们，我去看看严朗，你们赶快帮我想办法。小时以后呢，林桥先生会对此事做一个新闻发布会。哎，如果感兴趣的话啊，啊，请问地址在哪儿？半个小时后会不会来不及啊？不急不急啊，我们去过宽敞的地方说。来来来，跟我来啊，跟我来这边，这边走。欧阳腾，我告诉你，即使老陈是真的出事了，你也别想接手聚义。老陈相信你，我可不相信。如果是陈总自己选择，他一定会选择去做手术，这样的话还有康复的希望。如果成了植物人，这活着还有什么意义啊？欧阳腾，你凭什么这么说？你是不是希望老陈在手术台上出事？欧阳腾，我告诉你，你既然这么不相信我的话，好，我不说话了。知道了吗？知道了。马上通知他们做好准备。好的，总裁。老张，啊，怎么了？是不是谁把老陈的消息给透露出去了？怎么大厅这么多记者呢？这么一来的话，股市一开盘，这股票肯定会出问题。谁透露出去的？欧阳腾呢？哎，欧阳总哈，张总，我在这儿呢，你干什么去了？我去打了个电话。是不是你把消息透露出去的？张总，我把消息透露出去，对我有什么好处啊？最好不是你，我会盯着你的。欧阳总裁，请问陈董事长现在情况怎么样了？董事长现在情况是不是很危急？陈总现在刚刚做完手术，我可以很负责任的告诉大家，手术非常成功，陈总很快就可以康复。欧阳总裁，陈董到底是因为什么原因住进医院的？如果陈董出事，您会不会出任聚义的董事长呢？谢谢大家对陈总病情的关心，稍后集团的公关部会有详细的消息告诉大家。哎，欧阳总裁，您到底会不会出任聚义的董事长？欧阳总裁，这一回答我的问题。欧阳总裁，欧阳总裁，出来！我请了。通知其他人吗？还没有，等你来电。你这样，你去通知记者，跟他们说两个小时以后，居医有消息要发布。好的，我知道怎么做。真知道了？就就是通知记者。是不是什么事情我都要手把手的教你，你才会做？啊？我问你，你在发布消息的同时，你还可以做点什么？股票，给我
扮得漂亮点。是，是。什么事给我打电话哈、啊？你先去忙吧。嗯，拜拜。拜拜。我今天给你请一天假，你就在这陪我吧。嗯，去玩吧。嗯，别乱跑。嗯，好的。怎么样啊？是我这身有问题吗？为什么记者都不对我拍照呢？他们没有你的欣赏眼光。哎，走在艺术的最前端，总是有些许孤独。别说这个了，你怎么把他们打发走的？哎，这你就要感谢我了。我跟他们说啊，林乔要在上海开一个新闻发布会，这些人啊正着急忙慌的往那赶呢。啊，他们真信了？嗯。张总。没想到吧？我也在这儿。我一接到消息就马上赶过来了。你有人通知，我也有人通知。我跟你说吧，这个医院是老林家的，他和我还有老陈，我们是多年的老友了。我以为我是第一个知道的呢，所以我已经让王俊通知大伙了。没想到你已经在这儿了。那陈总他现在……哼，陈总啊，我已经看完他了，现在他正在休息呢。你可以去看看他，不过千万别打扰他。我告诉你，你别想在第一时间在老陈耳边吹风，那是没有用的，知道吗？那，去吧去吧。啊，对了，张总，我一会儿安排了一个记者发布会，告诉大伙陈总苏醒的消息。什么？你安排的？你到底什么意思啊？老陈刚刚复苏，你就……张总，陈总苏醒，这是好消息啊！咱们是上市公司，这样对聚亿的股票有莫大的帮助，不是吗？去吧去吧，我先进去了。嗯。陈总，陈总，陈总，我是欧阳。欧阳啊，你来了，陈总，你感觉好点没有？好些了。您放心吧，陈总，公司的事情有我呢。啊，我不担心。公司啊，早晚要交给你们年轻人的。我老了，即便没有这次的事，也该退了。陈总，您别这么说。怎么了？我不知道，在走之前，还能不能见到陈斌？他要是能回来，你和他一起做，聚义一定会比现在发展的更好。陈总，您放心，我一定会帮您找回陈斌的，我一定会。但愿。但愿吧，李先生，我们学校的设施都是一流的，小学阶段就是双语教育，有三分之一的老师是外教，从一开始就以国外的教育接轨
，我们学校有一半的学生，在高中阶段就被国外的高中录取。我现在最想知道的，就是我的儿子跟哪些孩子在一起上课。我们学校的学生，许多都是来自在中国工作的外国人的孩子，外交官的孩子，还有就是本地的一些家庭比较富裕的孩子。一会儿我的助理会过来办入学的手续，您跟我的助理交接一下就可以。林先生，您放心吧，我们一定会教好你的儿子的。一定要确保我的儿子在最好的班级，最好的老师。一定，一定。谢谢。齐妈，林医生，你是来找严颂的？你准备怎么处理你跟严颂的关系？就这样把严朗直接从严嵩身边抢走，这好像跟你没关系吧，林医生？我不知道你们之间发生了什么事情，我只知道我喜欢严嵩，我会用尽一切办法去保护好他，保护他的孩子。先管好你自己再说吧。怎么？不敢跟我一块进去吗？我不想在严嵩的面前跟你发生争执，让他为难。哎，林茶。你是来找宋宋的，还是来找严朗的？关于严朗的事情，我没什么可谈的。我今天来，就是要给严朗办转学的。转学？对，我找了一家私立学校，我今天过来就是征求一下你的意见。只要你点头，马上就转学。严朗现在的学校很好，不需要转学。私立学校是哪一家呀？就是城郊那所最大的私立学校。城郊那所，宋总，你不知道吧？那所何止是私立，是贵族学校。哎呀，林巧，你可真舍得呀！严朗是我的儿子，我自然会让他上最好的学校，受最好的教育。那所私立学校，他会有更好的教育设施和设备。要不以后他怎么出人头地啊？谢谢你的关心，我只希望严朗平安健康的长大。我不需要他出人头地。你怎么这么固执呢，宋总？从今天开始，我就会派人接送严朗上下学。你为什么要来打扰我们的生活？今天那一大堆记者还不够啊！严朗，哎，齐木叔叔，怎么今天不用上学呢？因为今天我们家楼下有很多记者来采访我妈妈。那然后呢？然后，妈妈偷偷的把我带到这里来了，然后还给我请了一天假。那，你妈妈没事吧？没事儿，有我在呢。乖，那今天就我陪你吧。嗯，我陪你玩，陪你玩吧。会不会做啊，杰哥？你们几个都到了啊！告诉你们，你们绝对不会相信，林乔也来了。真的吗？大家准备一下，好。说什么？记者去你们家了？一大堆人堵在我家门口，都把严朗吓到了。啊，你不知道吧？不过现在呢，这些记者正赶往上海参加林桥先生的新闻发布会。我什么时候要看什么新闻发布会啊？不这样说，我们连门都出不了。嗯，那些记者怎么知道你们家地址的？谁说的？我们肯定是不会说的。那你要是没说的话，那就只有……难道是苏琪？林先生，林先生，啊、你们怎么进来了？林先生，您和严嵩小姐在什么时候结婚啊？那孩子是不是您的？你说一下。林先生，快出去！小朋友，你叫严朗吗？别拍了，我叫严朗，不要拍了。那孩子是你的吗？林先生，谁让你要拍的？林先生，你告诉我，林先生，别拍了！我跟你说，别拍了！你干嘛呀？出去
！你为什么偷相机？出去！出去！你为什么偷相机？出去！快点回家！别拍了！你怎么这么对一个小孩子嘛？我没什么可说的，你们赶紧走行吗？跟我们解释一下好吗？没什么可解释的。啊，别老！啊，你说你为什么要偷相机啊？别老，你说我别老说吗？别老，别老。是是皮外伤。今天晚上我就留在这里守着吧。你跟严朗好好的休息，你们也累了。哦，不用了。林强刚才打电话说已经跟记者打过招呼了，不会有人打扰我们了。哦，我走了。呃，严朗说他很害怕，他希望你能留下。呃，不过，只能委屈你睡沙发。你看，没问题。那我去帮你拿被子。严松，谢谢，谢谢你救了严朗。就按照我刚才跟你说的那些办就行。你确定要这么做？对。等会儿，等会儿，等会儿。我发现你小子有时候做事真的挺绝的。行了，你就别管了，先回去吧。我走了啊。我问你，是不是你把严嵩的地址告诉媒体的？不是我。真的？我都说了，我没必要骗你们。最好不是你。
。林乔，今天的事情好吓人啊！不过还好事情解决了，现在严朗也安全了。这些都是暂时的，只要他是我林乔的孩子，就会受到别人的关注。所以我准备把他接回来，好好的保护他。我看严肃。应该不会那么容易答应的吧？我找了张望，让他用法律的途径帮我要回我的孩子。谁啊来了来了，苏琪，找我什么事儿？你知不知道林乔打算用法律的手段把严朗给夺回去？他怎么可以这么做？他已经找过律师了。而且律师帮他分析过，只要他评论那份亲子鉴定报告，还有他们林家家业的背景，如果你要去打这场官司，一点胜算都没有。你赶紧收拾一下离开吧。为什么？别问那么多了，你就带着孩子赶紧暂时离开。可是，可是什么？难道你还舍不得林家？怎么可能？他现在要抢我儿子！宋宋，我这儿有些钱，这就当做是林乔给严朗的抚养费吧。你赶紧拿着他离开吧。我不信。别说你不要，你是愿意欠我一个人情，还是愿意看着你的儿子被林乔抢走？苏琪，谢谢你，我不需要你的钱，我也不会让林乔把我儿子抢走的。总之，我也不全为了你吧。你赶紧拿着他离开吧。谢谢，给我。妈，你要去哪里呀、啊？我们先离开这儿，走，上车。已经上过一次当了，不不上。你这是去哪儿啊？回事务所啊，不能跟你比啊。你这种人不工作就有钱，我们不工作会被饿死的。你整天都在哭穷，你是不是去找严嵩啊？不用找了，他已经走了。走了？苏琪，别告诉你不知道啊。他走的时候，我看见你在他们家门口，是不是你把他吓走了？你告诉林乔了？当然了，我是职业律师。一定会把委托人的事儿办好的。那林强呢？追去了。